ሰላም ሰላም የጆስ ፓሻል ቲቪ ቤተሰቦች እንደምንላላችሁ ይህ የፍረሽ ማን ጂኦግራፊ ምዕራፍ 5 ክፍል 3 ነው በዚህ ክፍል ላይ የምናየው ክላይሜት ቼንጅ ግሎባል ዎርሚንግ ካውዝስ ኮንሲኩዌንስ ኤንድ ሪስፖንስ ሜካኒዝምስ የሚል ይሆናል ይሄን ወደ አማርኛ ተስንመለሰው ያየርንበት ለውጥ የዓለም ሙቀት መጨመር ምክንያቶች የሚያስከትሉት ተጽኖና እነዚህን ያየርንበት ለውጥና የሙቀት መጨመርን የምንከላከልበት ወይም የምንቀነስበት መንገዶች ወይም ሜካኒዝም ምንም እናቸው የሚለውን የምንናይ ይሆናል ዴይቲብ ቻናል ወደ ዲስኮናቸው ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ ጥያቄ አስተያየት ካላችሁ እንድታደርሱኝ በተጠና ደቂቃለሁ ጀምር the first concept is climate change before we discuss about the climate change you are i think you are remember about the concept of climate and weather ያየር ንብረት ለውጥን ከመነጋገራችን በፊት በዚህ ቻፕተር መጀመሪያ ላይ እንደተነጋገርነው ያየር ንብረት ማለት በአንድ አካባቢ ተከስቶ የሚቆይ ያየር ሁኔታ ሆኖ ይሄ ያየር ሁኔታ ለረጂም ጊዜ ተከስቶ የሚቆይ ከሆነ እንዲሁም ያየር ንብረቱ ደጋ ነው ወይና ደጋ ነው ቆላ ነው በራህ ነው ብለን ለመናገር ከ30 አመት በላይ ስታቲስቲካል ዴታን በመጠቀም ስታቲስቲካል አናሊሲስ ወይም ሂሳባዊ ቀመርን በመጠቀም ያ አቀባዊ ደጋው እና ደጋው ወይ ቆላ ነው ካን እሱ ክላይሜት እንደሚባል ይሄን ክላይሜት ለመስራት ደግሞ ወይዘር ወይም ያየር ሁኔታ እንደሚወስኑ ኤለመንትስ ኦፍ ወይዘር ኢን ክላይሜት የሚባሉ ቴምፕሬቸር ፕሪሲፒቴሽን ዊንድ ስፒድ ዊንድ ፕሬሸር እነዚህ አጠቃላይ ኤለመንት እንደሚባሉ አይተና ስለዚህ ክላይሜቲክ ቼንጅ ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ስናይ ባይ ዴፊኒሽን ኢዝ ኤ ሎንግ ተርም ቼንጅ ኢን ዘ ስታቲስቲካል ዲስትሪቢዩሽን ኦፍ ወይዘር ፓተርን ኦቨር ፒሪድ ranging from decade to million years ya ayer nabrat law tamalat be and akababi yallo ya ayer nabrat huneta sikayer sihon imakayerun yemin yemin nawqo demo beza akababi yallo statistical analysis bemesrat yemukatu matan yezena yezenawu matan sichamru wem sikannes ya ayer nabrat law tallebelen entaralan malno yihin analysis lemesrat ከ10 እስከ ሚሊየን አመታት ያለውን ዳታ አናሊሲስ በመስራት በዛ አካባቢ ያለው ያየር ንብረት ማለት ተለውጣል ወይ ማለት ተለወጠም ይለውን እንናገራለን climate change is a change in the state of climate that can be identified using statistical test by changing in the mean and or the variability of its properties and that persist of extended period the period or the time may be a decade or longer ያው ቀደም ደነገርኳችሁ አንድ አካባቢ ያለው አየር ንብረቱን ኔታ ተለወጠ ለማለት በዛ አካባቢ የሚገኘው የሙቀት የዝናብ የግፊት ኤለመንት የሚባሉትን በሙሉ ከ10 እና ከ10 አመት በላይ ያለውን የሙቀት መጠን የዝናብ መጠን በስታቲስቲካል አናሊሲስ በመስራት ከአማካኙ ዲቤት አድርጓል አላደረገም ቫሪያቢሊቲ ለውጥ አለ ይለምላውን በማየት በዛ አካባቢ ያለውን የአየር ንብረት ሁኔታ ተለውጣም ይማል ተለወጣም ይለውን እንወስናለን any change in climate over time due to either natural or variability of human activities እንግዲህ የአየር ንብረት ለውጥን የሚያመጡ ሁለት አፕዴት ምክንያቶች አሉ አንደኛው ተፈጥሯዊ ሁለት ነው ሁለተኛው ሶስ ሰራሽ ነው ተፈጥሯዊ የሚነለው ሰዓተ ገሞራፍ እንዳታ አርዚክ ሊሆን ይችላል ሂዩማን ኢንዱስትሪ ወይ ማለት አንትሮፖጀኒክ ኮዝስ ምንላቸው ደግሞ ከሰው ልጆች እንቅስቃሴ ጋር ተያይዞ የሚፈጠሩ ሂዩማን አክቲቪቲ የሚባለው ደግሞ deforestation ሊሆን ይችላል deforestation ማለት removal of vegetation by human activities for extra use ማለት ነው እነዚህ cause ናቸው current trends of ethiopian climate millions እና ደግሞ በኢትዮጵያ ያለው የአየር ንብረት ሁኔታ ትረንዱ ከጊዜ ጋር ተያይዞ ምን ይመስላል የሚለውን ስናይ ethiopian climate experience extremes when you are moving from the highlands of ethiopia towards the lowland area there is extreme temperature and when you are moving from the lowland area to the central highlands of ethiopia there is a maximum amount of uh, rainfall due to this reason there is extreme type of climate in ethiopia that ranges from baraha to uh, wurch so uh, this extreme uh, temperature causes drought and flooding in the highlands of ethiopia there is maximum amount of rainfall due to this reason there is uh, the occurrence of flood to the rivers in the peripheral lowlands of ethiopia there is drought drought is caused by with a long term uh, lack of rainfall in the peripheral lowlands of ethiopia 
እንደነገርኳችሁ እንግዲህ ኢትዮጵያ ላይ ያለው ያየር ንብረት ሁኔታ ጫፍና ጫፍ የረገጠ ባንዱ አካባቢ ከፍተኛ ዝናብ የሚዘንብበት በሌላኛው በአካባቢ ደግሞ ከፍተኛ ሙቀት የሚገኝበት አካባቢ ነው በደናክል ዲፕሬሽን ወደ አፋር ወደ ሶማሌ ክልል ወደ ኦጋዴን ሎላንድ ስቴዱ ከፍተኛ የሆነ ሙቀት አለ ይሄ ሙቀት በዚህ ሙቀት ምክንያት ደግሞ ድራውት ወይም ድርቅ እንዲከሰት ምክንያት ይሆናል በሃይላንድ ሶፍ ኢትዮጵያ አካባቢ በተለይ በሳውዝ ዌስተርን ፓርት ኦፍ ኢትዮጵያ ስንመጣ ደግሞ ከፍተኛ የሆነ የዝናብ መጠን ስላለ ይሄ ከፍተኛ የዝናብ መጠን ጎርፍ እንዲፈጠር ምክንያት ይሆናል ማለት ነው እነዚህ ሁለት ኤክስትሪሞች የሚከተሉትን ነገሮች ያስከተላል አንደኛው ዲ ኤክስፓንሽን ኦፍ ዴዘርቲፊኬሽን ኢን ሎላንድ ሶፍ ኦፍ ኢትዮጵያ በኢትዮጵያ ዝቅተኛ ቦታዎች የብርሃማምነት መስፋፋት እንዲኖር ምክንያት ኖራል ምክንያቱም በዝቅተኛ ቦታዎች አካባቢ ከፍተኛ የሆነ የሙቀት መጠን ስላለ ድርቅ ይስፋፋል ባሁን ጊዜ እንደምታውቁት በጎረን አካባቢ ከፍተኛ የሆነ ድርቅ አለ በአፋር በሶማሌ ስትሄዱ ከፍተኛ የሆነ የርጥበት ጥራት አለ ይሄ ከርጥበት ጥራት ጋር ተያይዞ ደግሞ ድርቅ ይከሰታል loss of life and properties እነዚህ ሁለቱም ድርቅም ሆነ ጎርፍ በሰው ሀብት ንብረት ውድመት ያደርሳሉ the other is successive harvest failure and livestock failure እነዚህ ሁለቱም በተከታታይ ባንድ አካባቢ ሲከሰቱ በዛ አካባቢ የሚኖረው ህዝብ የመሬቱን ምርትና ምርታማነት ይቀነሳል ከብቶቹን ያጣል በዚህ ምክንያት ከፍተኛ የሆነ እራሃትና ቸነፈር ይፈጠራል famine in some regions ደረገርኳችሁ እነዚህ ነገሮች በመጨረሻ የሚያስከትሉት ንርሃት ነው Our country Ethiopia ranked fifth out of 184 countries in terms of its risk to drought. ባለም ላይ በሚገኙ 184 ሀገሮች መካከል ድርቅ ከመያገጣቃቸው ሀገሮች መካከል ኢትዮጵያ እንደዋ ነች ከ184 ቱ በአምስተኛ ደረጃ ላይ ለድርቅ ተጋላጭ የሆነች ሀገር ነች. In the country tool of extreme drought events were recorded between 1900 and 2010. ከ1900 እስከ 2010 እንደ ጎርጎር ሳይና አቆጣጣር ባለው ወይ በፈረንጆቹ አቆጣጣር በነዚህ አመታት ውስጥ 12 በጣም የተባባሱ የድር ኮነቶች ኢትዮጵያ ውስጥ ተከስተዋል of which seven of them occurred since 1980 ከነዚህ ከ12 መካከል ደግሞ ሰባቱ የሚሆኑት ከ1980 ወዲህ ወይም ከ1980 እስከ 2010 ባለው ጊዜ የተከሰቱ ኤክስትሪም የሆነ ወይም ጫፍ የረገጠው ወይም ከፍተኛ የሆነ ድርቅ በኢትዮጵያ ውስጥ ተከስቷል the severe drought of 2050-60 was exacerbated by the strongest el nino that occurs the successive harvest failure and widespread livestock deaths in some regions በተለይ በተለይ ደግሞ ከ1900 ወዲ ስፔሻሊስት ከ እስከ 2016 ባለው በ2015 16 ምርት ዘመን ከፍተኛ የሆነ የመርት መቀነስና ከፍተኛ የሆነ የእንስሳቶች ሞት አጋጥሟን ኢትዮጵያ ውስጥ ይሄ ደግሞ ዲባባስ ምክንያት የሆነ ኤክዛዘርቤት ማለት መባባስ ማለት ነው በባህር አካባቢ የሚነሳ የኤልኒኖ ኢፌክት አለ ሁለት ላኒኖና ኤልኒኖ ኢፌክት አለ ስለዚህ ይሄ ኢፌክት በኢትዮጵያ ውስጥ ድርቅ እንዲፈጠር ምክንያት ሆኗል ይሄ ምስል እንደሚያሳየው እንግዲህ በዝቅተኛ ቦታዎች ወይም በሎላንድ ሶፍ ኢትዮጵያ አካባቢ ድርቅ ሲሆን ከብቶቻቸውን ያጣሉ ሰዎች ለስደት ለርሃብና ለርዛት ይዳረጋሉ ማለት ነው ስለዚህ ክላይሜት ኤክስቼንጅ በኢትዮጵያ የሻ ኢኮኖሚ ላይ ከፍተኛ የሆነ አሉታዊ ተጽዕኖ ያሳድራል ትሬንድ ኢን ቴምፕሬቸር ቬሪያቢሊቲ የቴምፕሬቸር ቬሪያቢሊቲው ምን ይመስላል የሚለውን ስናይ ቴምፕሬቸር ሞቃና ቬሪያቢሊቲ ማለት ሎቱ ምንድነው በኢትዮጵያ ታሪክ በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የሙቀት መጠን እየጨመረ ነው ወይስ እየቀነሰ ነው የሚለውን ቬሪያቢሊቲውን ስናይ ኦቨር ዘ ላስት ዲኬድ ኢትዮጵያ ኤክስፒሪንስ ክላይሜት ቼንጅ ባለፉት 10 አመታት አገራችን ኢትዮጵያ ያየር ንብረት መዛባት ኮመን የሆነ ፌኖሜና ነው the mean annual temperature has shown increasing from 0.2 degrees celsius to 0.8 degrees centigrade raised per decade over the last 40 50 years ባለፉት 40 50 አመታት በ10 አመት ኢንተርቫል ውስጥ 
በአማካኝ የሙቀት መጠን ከ0.2 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ወደ 0.8 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ከፍ ብሏል ይሄ ማለት ደግሞ ከፍተኛ የሆነ የሙቀት ለውጥ በኢትዮጵያ ውስጥ እንዳለ ያሳያል the raising average temperature of about 1.3 degrees centigrade has been observed between 1960 to end 2006 በ1960 ከ2006 ደስ የአማካኝ ሙቀት መጠን አማካኝ ሙቀት መጠን 1.3 degrees centigrade ከፍ ያለበት ጊዜ ነው ስለዚህ ይሄን የሚያመልክተው የሙቀት መጠን ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ እንደሆነ ያሳያል this rate has spatial and temporal variation ይሄ የሙቀት መጨመር በስፔስ በቦታና በጊዜ ውስጥ የራሱ የሆነ distribution አለው space እንል በኢትዮጵያ ተፍተኛና ዝቅተኛ ቦታዎች አሉ በከፍተኛና በዝቅተኛ ቦታዎች መካከለ ያለው የሙቀት መጨመር ቫሪ ያደርጋል ቴምፖራል ማለት ደግሞ በሲዝኖች ወይም በወቅቶች መካከል በክረምትና በበጋ በጸደይና በመጾም መካከለ ያለው የሙቀት ስርጭት ወይም የሙቀት መጨመር የተለያየ ነው ሃይ ሬዝ ኢን ቴምፕሬቸር ዎዝ ኖትድ ኢን ሬር ኤሪያስ ኢን ኖርዝ ኢስተርን ፓርት ኤንድ ሳውዝ ኢስተርን ፓርት ኦፍ ዘ ካንትሪ በኢትዮጵያ ከፍተኛ የሆነ የሙቀት መጨመር የሚታይባቸው የኢትዮጵያ ዝቅተኛ ቦታዎች ሲሆኑ እነዚህ ቦታዎች የሚገኙት በኢትዮጵያ በሰሜን ምስራቅ የሀገሪቱ ክፍልና በደቡብ ምስራቅ የሀገሪቱ ክፍል ነው ያ ማለት በአፋርና በሶማሌ በብዛት የሙቀት መጨመር ከጊዜ ወደ ጊዜ ይታያል notably the variability is higher in july and september ይሄ ደግሞ ከወሮች ከሲዝን ወይም ኮክት ጋር በተያያዘ ከፍተኛ ቫሪያቢሊቲ ወይም የሙቀት ልዩነት የሚታየው መቼ ነው በጁላይ እስከ ሴፕቴምበር ባለው በክረም ተከባቢ ነው the number of hot days and hot nights have also shown increment hot day እና hot night ወይም በአመት ውስጥ ያሉ ሞቃታማ ቀኖችና ሞቃታማ ለሊቶች በጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመሩ ነው ያ ማለት የሙቀት መጠን ሲጨምር የጊዜው ወይም በሙቀት የምናሳልፋቸው ቀኖች በዛት እንዲሁም በሙቀት የምናሳልፋቸው ለሌቶች እየጨመሩ ይሄዳሉ። As a result the minimum temperature has increased with 0.37 degrees Celsius to 0.4 degrees centigrade per decade. Minimum temperature ምንለው? ዝቅተኛ ሙቀት መጠን ነው ይሄ ማታ የሚለከው የሙቀት መጠን ነው ይሄ ደግሞ ባለፉት 10 አመታት ከ0.37 ወደ 0.4 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ከፍ ብሏል ይሄ እንግዲህ ዝቅተኛ ሙቀት መጠን በዚህ ልክ ጨመረ ማለት በዛ አካባቢ ያለው ሙቀት መጠን በጣም በከፍተኛ መጠን እየጨመረ መሆኑን ያሳያል ሁለተኛው ትሬንድስ ኢን ሬንፎል ቫሪያቢሊቲ የዝናቡስ ተለዋዋጭነት ምን ይመስላል በኢትዮጵያ ከክላይማቲክ ቼንጅ ጋር ወይም ከአየር ንብረት ለውጥ ጋር ተያይዞ የሚለውን ስናይ it remained fairly stable over the last 50 years when the average over the country this average do not reflect the local condition ከሙቀት ጋር ስናነሳጽረው የዝናብ ስርጭት በኢትዮጵያ ባለፉት 50 አመታት በአንጻራዊነት ቋሚ ነው ወይም ስቴብል ነው ነገር ግን ይሄ ስቴብል ነው ማለት ለሎካል ኮንዲሽን አይሰራ በደጋ በወይና በደጋና በወይና ደጋ እንዲሁም በውርጭ አካባቢ ያለው የዝናብ መጠን ስቴብል ሊሆን ይችላል በበርሃና በቆላ አካባቢ ያለው የዝናብ መጠን ግን ከጊዜ ጊዜ ስቴብል አይደለም አንድ ጊዜ ከፍ አንድ ጊዜ ዝቅ ይላል ስለዚህ ከሙቀት ጋር ስናነሳሰረው በአንጻራዊነት የኛው ይችላል rainfall variability is increased in many parts of the country total average rainfall shows decline in some region between 1970 to end 2010 in south southwest and southeastern regions shown decline of rainfall by 50 to 20% እንግዲ የሚያሳየው ምንድነው rainfall variability ወይም የዝናብ ተለዋዋጭነት በአንድ አመት ከፍ በአንድ አመት ዝቅ ማለት በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍል የተለመደ ነው በአንድ አመት ከፍተኛ ዝናብ ሊያገኝ ይችላል በሁለተኛው አመት ወይም በሶስተኛው አመት ዝቅተኛ ዝናብ ሊያገኝ ይችላል ይሄ ቫሪያቢሊቲ ወይም ተለዋዋጭነት ነው the total average rainfall shown decline in some regions ሲሚለው አጠቃላይ አማካኝ የዝናብ መጠን በአንድ አንድ ቦታዎች በተለይ ከ1970 እስከ 2010 አመተ ምህረት በደቡብ 
በደውም ምዕራብ በደውም ምስራቅ አካባቢ ከ15 እስከ 20% የሚሆን የዝናብ ቀናሽ ያሳያል ወይም የሚጠለው የዝናብ መጠን በ15 እስከ 20% ባለው ቀንስቦ ይታያል ማለት ነው change in temperature and rainfall increase the frequency and severity of extreme events በሙቀትና በዝናብ መጠን በሙቀትም ይሁን በዝናብ መጠን መጨመር ምክንያት extreme event ይሁን ወይም severity ተጋላጭነታቸው ከፍተኛ እንዲሆን ምክንያት ይሆናል በዚህ ምክንያት ከፍተኛ ሙቀት ሲኖር ምንድነው የሚሆነው drought እና desertification ይፈጠራል የሙቀት መጠን በጣም ከፍተኛ ሲሆን drought ማለት ድርቅ ነው desertification የበራ መስፋፋት ይፈጠራል ከዚህ ጋር ተያይዞ አብተ ነብረት የሚወድምበት ለድርቅና ለቸነፈር ለርሃብ የሚገለጥበት ሁኔታ አለ ከፍተኛ ዘናብ ሲፈጠር ደግሞ flood ወይም ጎርፍ ይፈጠራ ከጎርፍ ጋር ተያይዞ ደግሞ ምንድነው ከጎርፍ ጋር ተያይዞ ደግሞ ሁሉም አብተና ንብረት በጎርፍ አማካኝነት የሚወድምበት ሁኔታ አለ indicators of climate change ያየር ንብረት መዛባት ወይም ያየር ንብረት መሎጥ መኖሩ አማላካቾቹ ምንድናቸው የሚለውን ስናይ አንደኛ air temperature near surface in troposphere become increasing from time to time troposphere የሚባለው ከዚህ ከመሬት surface እስከ 8 ኪሎ አካባቢ እስከ 8 እስከ 16 ኪሎ ሜትር range ያለው የዝቅተኛው የዝቅየው የሚባለው ነው በዚህ አካባቢ ከፍተኛ የሆነ የሙቀት መጨመር ሲኖር humidity ይጨምራል humidity ማለት ወበቅ ማለት ነው ወበቅ በሚጨምርበት ጊዜ temperature over the ocean ውቅያኖሶች አካባቢ የሙቀት መጠን ይጨምራል ያ ማለት ወደ ውቅያኖሶች ከፍተኛ የሆነ ሙቀት አማቀ የሆኑ ጋዞች ይከተታሉ ከተለያዩ ኢንደስትሪ የሚወጡ ዌስት ወይም ዝቃጭ አካላት ወደ ውቅያኖሶች ዳምፕ ስለሚደረጉ በዚህ ምክንያት ውቅያኖስ አካባቢ ያለው ሙቀት መጠን ይጨምራል the other is sea surface temperature የባህር የሰርፌስ ቴምፕሬቸር ይጨምራል ከዛ በተያዘ በዋልታዎች አካባቢ ያለው የበረዶ ግግር ይቀልጣል የሙቀቱ መጠን ሲጨምር ይሄ በዋልታዎች አካባቢ ያለው የበረዶ ግግር ይቀልጥና ምን ይሆናል ሲቀልጥ ግላሽየሩ ወይም በዛ አካባቢ ያለው የበረዶ ግግር ይቀንሳል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ወደ ወደ ውቅያኖስ ወደ ባህሮች ይገባሉ ከዚህ ጋር ተያይዞ ደግሞ የባህር ወለል ወደ ላይ ከፍ ይላል የባህር ወለል ከፍ ሲል ደግሞ ፍለዲንግ ወይም ኮርፍ ይፈጠራል ሌላኛው ስኖ ከቨር ይቀንሳል በመሬት ላይ ያለው የሙቀት መጠን ይጀምራል ሌላኛው በውቅያኖስ አካባቢ የሚፈጠረው በረዶ ይቀልጣል ማለት ነው እነዚህ ኢንዲኬተሮች ወይም አመላካሽ ናቸው 